ultimo appuntamento per il 2012 per la Coppa Italia sul circuito laziale di Valle Luna. Come sempre divisa in due divisioni, l'appuntamento romano serve anche a decretarne i rispettivi campioni. Nella seconda divisione, monopolio dell'esperto Tavano, al debutto nella serie. Il pilota siciliano su BMW 320i si è messo dietro la simile vettura di Valli e la Leon Supercoppa di Cimarelli, protagonista due settimane fa al Mugello. Quarto crono per l'altra Leon di Garulli, davanti alla 155 di Sambuco e alla Clio di Gurrieri, che contende a Valli la classifica assoluta. La qualifica si decide nei primi minuti, quando è evidente che il passo di gara di Tavano e Valli è irraggiungibile per tutti. Entrambi si migliorano progressivamente, giro dopo giro, facendo segnare proprio i migliori parziali al quinto e sesto tentativo. Sul finale il colpo di Reni di Garulli che scavalca Sambuco e Gurrieri per la quarta piazza. Solo quattro giri è durata la gara della seconda divisione. Due ingressi della safety car hanno infatti ridotto la gara ai primi tre giri con un'ulteriore tornata disputata quando allo scadere mancavano 12 minuti. Allo spegnersi del semaforo rosso, Tavano parte bene con la sua BMW 320i e si difende subito dagli attacchi di Valli al volante di una simile vettura. Alle loro spalle si issa Sambuco, Alfa Romeo 155, che al secondo giro passa a Cimarelli, Seat Leon Supercoppa. Cattivo start invece sia per Garulli sia per Gurrieri, con un arrembante bizzaglia che li incalza. Il primo colpo di scena avviene nella parte più veloce del circuito, quando Garulli tocca Gurrieri con il primo che finisce contro le protezioni ed è costretto al ritiro. Il contatto comporta il primo ingresso della safety car, necessaria per assistere Gurrieri e ripulire la pista dai detriti. Dopo quattro giri il restart con i piloti che si sfidano però per poco più di un giro prima che la rottura della 155 di Sambuco comporti un nuovo ingresso della safety car per la rimozione della vettura bloccata all'uscita della trincea. Vano dunque l'ultimo assalto di Valli al battistrada in ottica campionato, con il titolo che va a Gurrieri per un solo punto di maggio. Salvatore mi ha dato una mano all'ultima gara, a tutti noi, comunque alla fine ce l'abbiamo fatta a vincere, tutto a posto. Le ultime due guerre è un po' sfortunata, però non so, ce l'abbiamo fatta lo stesso. Alla sua prima nella Coppa Italia, Beretta fa sua la pole nella prima divisione. L'esperto pilota dell'Auto Orlando, fin dai primi minuti della sessione, si mette tutti dietro, sfruttando il resto dei 25 minuti per trovare il miglior setup in ottica gara. Alle sue spalle un'altra vettura della casa di Stoccarda, la RSR di Rossi, che fa segnare il secondo miglior tempo quasi sotto la bandiera a scacchi. Completa il podio virtuale Prinot, anche lui al suo debutto nel campionato con la Ferrari F458 Challenge della MP Res. Quarto responso per il neocampione stagionale Riccardo Bianco, Porsche 997 GT3 Cup, matematicamente di nuovo il migliore dopo il forfait di Consul. Spavento per Possumato, finito violentemente contro le protezioni al semaforo, seriamente danneggiata la sua Porsche 997 GT3, ma fortunatamente solo qualche contusione per lui. Dopo la pole, anche la gara della prima divisione per Matteo Beretta. Il giovane ma già esperto pilota dell'Auto Orlando impiega una tornata a sopravanzare la Porsche RSR di Rossi che al via ha preso il comando. Il resto della corsa è un suo assolo con un ritmo di gara più veloce di 4 secondi rispetto agli inseguitori. Dietro di lui sotto la bandiera a scacchi piazza d'onore proprio per Rossi, con il podio completato dal debuttante primo. Quarto bianco, che si conferma il campione della prima divisione, bissando il successo del 2011. Però sono un po' più a posto per, fare, per prepararmi per la serie di Valle Lunga, che ho intenzione di fare, e quindi essere al top in quella competizione qui. Comunque è stato un bel evento, è sempre bello guidare in pista e mi sono divertito. De Pasquale fa sua gara 1 del campionato italiano turismo di serie che in griglia perde subito la Mini Cooper S e la Clio RS della Sirio Motorsport per la rottura rispettivamente del motore e del cambio. Il pilota calabro su Seat Leon FR difende subito la sua pole da Toby che lo tallona per le prime tornate prima che un problema alla sospensione anteriore lo costringa a rallentare il ritmo e a gestire la sua gara in ottica campionato.
Simile andamento anche in gara 2, dove De Pasquale è subito aggressivo e davanti a Toby, che preferisce non rischiare e tallona il rivale per tutta la gara, aspettando un errore. Proprio all'ultimo giro la fondo di Toby, che così prende per primo bandiera, impattando il conto del weekend in ottica campionato. Tutto rimandato dunque alla prova conclusiva del Mugello, in programma il 6 e 7 ottobre. Ma che eroe, no? Eh, eh sì, sì, sicuramente. Tu di più, però. <ride> e te l'hai divertito di più stamattina? <ride>